Sahabatku dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Elia Juan Markus. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dengan program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan suatu ilmu pengetahuan dan memberikan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan hukum pertanahan. Dalam hal ini, saya akan mengangkat suatu topik yang sangat menarik, yaitu tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya adalah dua transaksi peralihan hak. A menukar tanah dengan B dengan tanah milik B itu juga berarti A menjual tanahnya kepada B dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu bersamaan sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT yaitu akta tukar menukar. Walau dalam hal pajak harus dipungut dua kali PPH dan dua kali BPHTB. Objek peralihan hak melalui tukar menukar adalah sebagai berikut. 1. Hak milik. Dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 UUPA menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan penukaran. 2. Hak guna usaha. Dasar terjadinya peralihan HGU dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 UUPE yang menyebutkan bahwa HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 16 ayat 2 PP nomor 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan tukar menukar. 3. Hak guna bangunan Dasar hukum terjadinya peralihan HGB dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 UUPA yang menyebutkan bahwa HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 4. Hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam pasal 43 UUPA. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik han hanya bisa dialihkan pada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang berangkutan. Sementara itu, ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 menjelaskan bahwa hak pakai yang diberikan atas, negara, atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih, beralih dan dialihkan pada pihak lain. Selain itu, hak pakai atas atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan. Salah satu cara beralihnya hak pakai adalah dengan tukar menukar. Pada dasarnya, tukar menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya jual seperti jual beli. Untuk melakukan suatu perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KHA Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut: A. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu D. Suatu sebab yang halal Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar harus memenuhi syarat antara lain Objek tanah harus memiliki tanah status tanah yang sama Misalnya, kedua bidang tanah itu harus sama-sama hak milik atau sama-sama hak guna, hak guna bangunan Dan sebagainya Dua Objek tanah harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Dalam hal tukar menukar yang objeknya hak atas tanah baik yang berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota maupun antara wilayah kabupaten atau kota sebagai syarat formalnya harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT harus membuatnya adalah akta otentik, termasuk di sini adalah akta tukar-menukar. 
Walaupun PP nomor 37 tahun 1998 yang telah diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016 telah mempunyai keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Praktik tukar-menukar hak atas tanah yang berbeda yang berbeda wilayah, kota atau kabupaten tidak dapat terlaksana dengan alasan akta tukar-menukar hak atas tanah yang tanahnya terletak antar wilayah belum dapat dilaksanakan mengingat pelaksanaan PP nomor 37 tahun 1998 yang telah diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016 belum ada peraturan mengenai petunjuk pelaksanaannya dan petunjuk teknisnya. Kepadanya disarankan transaksi tersebut menggunakan perjanjian jual beli. Sehingga peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar tanah antara wilayah tidak dapat dilaksanakan dan penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional diarahkan dengan proses jual beli sehingga efektivitas berlakunya kewenangan pejabat pembuat akta tanah yang diatur dengan PP nomor 37 tahun 1998 yang diperbarui dengan PP nomor 26 tahun 2016 tidak terlaksana karena faktor kurang koordinasinya para pelaksana peraturan perundang-undangan dan juga pengaruh sistem kerja dari PPAT serta kantor pertanahan terutama disebabkan dari nilai ekonomi yang didapat dari perjanjian tukar-menukar hak atas tanah dibandingkan dengan perjanjian jual-beli. Percaratan pendaftaran tanah atau pemeliharaan data peralihan hak tukar-menukar adalah 1. Sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya 2. Akta tukar menukar dari PPAT. 3. Izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 4. Fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan atau pada saat pendaftaran hak 6. penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah 7. identitas diri kedua Pemilik tanah 8. Luas luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon 9. Pernyataan tanah tidak sengketa 10. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Dalam hal ini, saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan tukar-menukar Adapun judul kasus tersebut adalah tukar-menukar Tanah khas desa tetap difasilitasi meski pandemi. Mengutip dari laman situs internet Dispermas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah berkomitmen tetap memfasilitasi permohonan tukar-menukar tanah khas desa atau TKD untuk mendapatkan persetujuan gubernur. Dalam beberapa kesempatan hal ini, Disampaikan Kepala Dispermas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah mensikapi kondisi Jawa Tengah yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per tanggal 10 Agustus 2020, jumlah penderita COVID-19 mencapai 11.894 terbesar di seluruh wilayah Jawa Tengah sebabkan terganggunya roda administrasi pemerintahan bahkan sampai ke desa. Namun, hal ini tidak menyurutkan komitmen Disper Masdes untuk terus memfasilitasi proses tukar-menukar tanah khas desa, terutama yang digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Insinyur Sugeng Rianto, MSC, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
desa, kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah menyebutkan pihaknya berkomitmen memfasilitasi persetujuan gubernur terhadap permohonan tukar-menukar tanah kas desa. Tentu saja hal tersebut harus mematuhi protokol COVID-19 yang, di, yang telah ditetapkan. Fasilitas tukar-menukar tanah kas desa sangat vital mengingat penggunanya untuk proyek nasional seperti jalan tol, bendungan, kawasan industri maupun rel kereta api yang merupakan infrastruktur penopang ekonomi terutama di Jawa Tengah. Namun dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protokol COVID-19 diantaranya memakai masker, cek suhu badan, jaga jarak, dan tinjauan lapangan maksimal dilakukan satu jam dilakukan satu jam hal senada hal senada juga disampaikan kabit administrasi pemdes dispermasdes dukcapil provinsi jawa tengah didit haryadi sh shmh fasilitas tukar menukar tkd merupakan pekerjaan arjen mengingat ada hak pemilik tanah pengganti yang menuntut tanahnya segera dibayar dibayarkan karena kebanyakan proyek yang menggunakan tanah kas desa sudah dibangun sementara pemanfaatan tanah penggantinya menunggu persetujuan gubernur maka kita tetap prioritaskan meski di masa pandemi perlu diketahui <tuh> bahwa sesuai permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa <tuh> terhadap tukar menukar tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum harus mendapat persetujuan gubernur terhitung sejak Mei 2020 awal 2020 awal ditetapkan masa pandemi sampai saat ini di Spermas Des Dukcapil Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi 22 persetujuan gubernur sementara dalam RPJMD Jawa Tengah tahun anggaran 2020 ditargetkan dapat memfasilitasi 5 persetujuan gubernur. Insinyur Sugeng Rianto MSC juga berpesan kepada pemerintah desa supaya setelah terbit persetujuan gubernur tertib administrasi di desa juga harus diperhatikan. Segera membayar uang ganti rugi kepada pemilik tanah pengganti. Terbitkan peraturan desa dan proses sertifikat menjadi aset milik desa. Dari urayan permasalahan terhadap tukar-menukar tanah kas desa yang tetap difasilitasi meski pandemi di daerah Jawa Tengah tersebut dapat dipahami bahwa Dispermas Des Dukcapil Provinsi Jawa Tengah berkomitmen tetap memfasilitasi permohonan tukar-menukar tanah kas desa atau TKD mengingat fasilitas tukar-menukar tanah kas desa sangat vital di mana penggunaannya untuk proyek nasional seperti jalan tol, bendungan, kawasan industri, maupun rel kereta api yang merupakan infrastruktur penopang ekonomi terutama di Jawa Tengah. Namun, dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protokol COVID-19, diantaranya memakai masker, cek suhu badan, dan e, jaga jarak, dan tinjauan lapangan maksimal dilakukan satu jam. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa terhadap tukar-menukar tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum harus mendapat persetujuan gubernur. Hal ini terhitung sejak bulan Mei 2020 awal ditetapkan masa pandemi sampai saat ini di Spermas Des Dukcapil Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi 22 persetujuan gubernur sementara dalam RPJMD Jawa Tengah tahun anggaran 2020 ditargetkan dapat memfasilitasi 50 persetujuan gubernur dan pemaparan materi dari saya jika ada salah kata dalam pemaparan materi ini saya memohon maaf dan kiranya apa yang sudah saya jelaskan ini Dapat berguna untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Sekian, terima kasih. Salam hormat dari saya, Elia Juan Markus.